Wir befinden uns hier in Zürich am Mietenke, also am linken Seeufer, also am Ausgang der Stadt. Hier unter den Aufschüttungen, den Gäraufschüttungen, befinden sich alte Strandplatten, auf denen in der Jungsteinzeit, also ungefähr vor 5000 Jahren, Pfahlbausiedlungen bestanden. Die aktuelle Ausgrabung findet in einem Kanalleitungsgraben statt der gemacht wird wegen der Kanalisationssanierung für das enge Quartier. Heute ungefähr 5 Meter unter dem aktuellen Terrain finden wir diese Strandplatzen. Um den ganzen unteren Zürichsee bestanden während der Jungsteinzeit in verschiedenen Abschnitten dorfartige Siedlungen. Eben auch hier am Mietenke und auf diesen Strandplatten finden wir die Überreste der recht einfachen, hüttenartigen Gebäude. Diese bildeten kleine Dörfer von vielleicht 10, 15, 20 gleichzeitig bestehenden Häusern, die je nach Zeitabschnitt in Zeilen oder in, in Spalten angeordnet waren in Bezug zum damaligen Seeufer. Konkret finden wir bei der Ausgrabung die Holzpfähle, die für die Errichtung dieser Bauten in die Strandplatten eingetrieben worden sind. Wir finden die Lehmlinsen der Hüttenböden und natürlich den Fundniederschlag, den es um diese Hausstandorte oder in dieser Siedlungszone gegeben hat. Die Pfähle die werden eingemessen und später dann auf Plänen projiziert, so wie sie ähm, hier beispielsweise zu sehen sind. Das ist das Areal unmittelbar angrenzend an die aktuelle Ausgrabung, das in den 1980er Jahren anlässlich eines Neubaus aufgenommen wurde. Eingemessen, aufgezeichnet und fotografiert werden auch die erwähnten Lehmlinsen. Sie werden ausgratiert und geben dann Aufschluss über die Siedlungsstruktur. Aus der Verteilung dieser Lehmlinsen kann man eben sehen, wie die Gebäude in Reihen gestanden sind. Man sieht in den Lehmlinsen Erneuerungsphasen dieser Bauten. Die Pfähle werden beprobt und dann dendrochronologisch untersucht. Das heißt, man versucht hier Alter zu bestimmen und aus dem Pfahlgewirr, den solche Pläne häufig darstellen, die Hausgrundrisse abzuleiten. Die Funde werden eingesammelt, nach Schichtkontext abgelegt, sodass man sie später als Verteilungspläne zu den Hausgrundrissen projizieren kann. Interessanterweise sind die günstigen Siedlungsstandorte immer wieder aufgesucht worden, über sehr lange Zeitperioden unterbrochen von Seehochständen, die zwischen diese Fundschichten Seeablagerungen gelegt haben. Diese Seeablagerungen, die erlauben es uns, die Schichten in eine stratigraphische Ordnung zu bringen. Das heißt, es ist eine zeitliche Abfolge dokumentiert und wir nehmen diese zeitliche Abfolge auf in den Profilen, die wir am Schluss der Flächengrabungen in den stehen gelassenen Wänden aufzeichnen. Bei den Ausgrabungen entdeckte man unter anderem Teile eines verzierten, 4700 Jahre alten Topfes. Form und Dekor sind am Zürichsee unüblich. Ähnliche Keramik gab es hingegen am Bielersee. Außer dieser Fremdform wurde eine Vielzahl weiterer Artefakte gefunden. Darunter auch Steinbeile aus Felsgestein, wie beispielsweise solche Grüngesteine und dazu Zwischenfutter aus Hirschgeweih. Solche Steinbeile konnten in Zwischenfutter aus Hirschgeweih geschäftet werden und in Holzhalmen eingefügt werden. Somit konnte mit diesen Beilen beispielsweise Holz bearbeitet werden. Diese Steinbeile wurden in der Jungsteinzeit benutzt und sind etwa 4700 bis 5000 Jahre alt. Dies ist ein Fragment eines Rindengefäßes. Für was genau dieses Gefäß benutzt wurde, wissen wir nicht. 
Möglicherweise wurde es wie beim Ötzi, der hat ein solches dabei, dazu benutzt, um Holzkohle zu transportieren, um das Feuer mitzunehmen. Dieses Fragment stammt aus der Schnurkeramik und ist etwa 4700 Jahre alt. Überraschend stieß man bei den Ausgrabungen auch auf eine Schicht mit bronzezeitlichen Funden. Dies ist ein Spinnwirtel. Dieser Spinnwirtel stammt aus der bronzenzeitlichen Schicht, diese gab es allerdings schon in der Jungsteinzeit. Solche Spinnwirtel wurden unten an einem Stab, an einer Spindel angemacht und stabilisierten die Spindel beim Drehen. Denn solche Spindeln wurden benutzt, um aus Materialien wie Flachs, Brennnesseln oder beispielsweise auch Lindenbast Fäden herzustellen. Weitere Funde aus der Bronzezeit präsentieren wir euch im nächsten Video.